bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors on s'excuse, hein, malgré notre présentation estivale, on n'arrive pas à tourner dehors parce que le temps ne nous le permet pas. Et donc ce soir, ce sera Taro entre amis euh, pour vous présenter euh, le nouveau Speedrun. Alors aujourd'hui, en plus, il s'agit d'un jeu exceptionnel, même euh, pas... On peut dire que c'est un, un jeu, jeu culte. culte. Voilà. Il s'agit de Tetris, en fait, la version de 1988 sur NES, en fait. Voilà, un des rares jeux que, avec lequel vous avez pu jouer avec votre grand-mère ou euh, votre belle-mère et elle a pu vous battre, ça devait être assez vexant. Euh, parole. Oh, écoute, moi je garde. Une garde sans. Euh, double misère, je passe. Euh, garde contre, grand chelem, triple poignée. Euh, bah oui, on en est là, hein, on en est là. Bon, écoutez, on vous lance le speedrun et puis euh, je vous dis de combien je les ai éclatés juste après. Donc il s'agit d'un speedrun de Baxter en 3 minutes 29 de juillet 2007. Alors 17 000 re-records quand même, hein, pour un jeu de 3 minutes 29 c'est beaucoup. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il commence si haut Voilà, c'est la première technique en fait, il se fait une espèce de, de, de sol à la 12 e case de hauteur en fait. Ça lui permet de jouer qu'avec les 8 dernières cases. Parce que le puits fait, euh, fait 10 fois 20 cases. Donc, je suppose qu'il va faire que des Tetris, c'est quand même ce voilà. qui rapporte le plus de points. Bah oui, parce que une ligne 40 points, deux lignes 100 points, euh, trois lignes 300 et un Tetris c'est 1200, donc euh, la, le calcul Alors, se fait vite. Il, hein. doit, il doit faire, vous voyez à peu près le score s'afficher, il doit réaliser euh, en fait un million de points en gros. Voilà, 999 1999. Donc pour ça, il va avoir besoin de faire 41 Tetris en fait, et de gagner des points en faisant bas. Parce que quand on appuie sur bas dans ce jeu-là, ça accélère encore la pièce, elle se pose plus rapidement et on a un petit bonus allant de 1 à 16 points. Voilà, donc ça permet de gratter un petit peu quoi. Alors c'est rigolo parce que vous allez peut-être avoir un peu l'impression des fois que l'écran clignote. Et ça en fait, c'est ça a une cause très particulière. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est cette cause Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, il fait des starts très très rapides et ça, 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 ça sert à manipuler la chance en fait. À, donc, Comme à... ça, il peut choisir un peu la pièce qui va arriver. Voilà, donc on regarde les stats à gauche, elles sont sans appel, il y a beaucoup plus de barres, on est rendu à 37 pour, bah, mettons, 17 T. Ce qui est complètement anormal parce qu'il bon, faut, faut l'admettre, pour ceux qui ont joué à Tetris, la barre, c'était pas un truc que tu avais souvent, c'était le truc pour te sortir, ça se permet de faire des Tetris. Voilà, c'est oh, à peu près qui probable, c'est une chance sur 7, vu qu'il y a 7 pièces. Euh... C'était voilà, la barre, le carré, le T, le J, le L, le Alors, Z, le S. On va quand même rendre honneur à, à, à notre ami russe hein, qui en 84 a conçu le jeu parce que ça, ça reste un des plus grands jeux de l'histoire. En plus c'est bien, voilà. Tetris a, a 25 ans. Voilà, bah c'est bah d'ailleurs Google avait fait son logo voilà, en la Tetris. Voilà, la Tetris parce que c'est vrai que c'est un des jeux qui a, qui a marqué l'histoire du jeu vidéo, c'est un des tout premiers et qui est toujours joué, hein, c'est incroyable, hein, c'est un jeu qui est toujours ah ouais, sur Toutes les courant, plateformes hein. à son Tetris. Euh... La base reste toujours la même en fait, hein. c'est vraiment euh, en, en termes de comptage de points, le principe est là, des fois il y a des petites options en plus, euh, voilà. Donc on voit bien que chaque pièce en fait, il y a cette pièce différente et chaque pièce a sa couleur euh, qui, euh, qui est spécifique en fait. Tu as le nom de notre ami russe euh, qui, qui a fait le jeu Oui, oui, euh, Alexei euh, Pogitnov en fait. Alexei Pogitnov. Il faut lui rendre honneur à ce monsieur parce qu'il faut voir qu'il a gagné très peu d'argent avec Tetris. Hein. Il a gagné très tard en plus parce qu'il s'est fait voler le jeu par Nintendo qui en 88 l'a sorti et on dit bah c'est nous qui l'avons fait alors que c'est pas du tout le cas. Mais ils ont même été en procès avec Atari parce qu'ils avaient volé Tetris quoi. Parce qu'Atari aussi avait volé Tetris. Et ils se sont fait un procès entre eux pour qui avait volé Tetris le premier en fin de compte. Et en plus c'était très compliqué parce que comme à l'époque, enfin faut voir 84 c'est encore la, la guerre froide n'est pas complètement terminée. Oui. La communication est pas facile, lui il était à Moscou donc euh, vraiment pas évident. Voilà. Et en plus, ça servait de propagande à la, à la mère Russie pour euh, voilà. convaincre l'Occident que la, les, la façon de penser russe était plus viable. Voilà, et la chose très marrante, c'est que le premier à reprendre en fait, euh, ce Dieu, jeu, c'est un jeu communiste. C'est Microsoft, en fait, qui en, en parlant avec Pagit 9, en fait, a, a repris le jeu. D'abord avec Accor, en fait, mais euh, les contrats, le contrat avait un peu spécial, c'était juste un fax, en fait, envoyé par téléphone. Voilà, et là on voit donc la vitesse a accéléré. Euh, c'est bleu. Parce qu'en fait il avait commencé avec une warp, il avait commencé au 19. Et, et chose là, que la plupart level, des joueurs connaissaient 21. pas, c'est que voilà, maintenant il arrive, il a level 20, level 21. Ouais, c'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé, oui, ça va très vite en très, fait. Très 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 hein. rapide. Hein. Pour ceux qui ont passé des années sur Tetris, essayez de le finir. Et voilà. Voilà. Il a terminé. Ça se termine forcément par un game over le Tetris, parce que quand on a bloqué le compteur, en fait ce qui se passe, il a mmh. plus aucun intérêt, il laisse les pièces en fait s'entasser. Et on voit voilà <rire> le, le Kremlin, le pseudo Kremlin euh, euh, qui s'envole. Alors il y a quand même une soucoupe volante qui traîne dans un pâtir, euh, c'est ouais. assez étrange. <rire> voilà. Et on, on constate une fin d'une grande qualité. Voilà une fin très courte. <rire> voilà, mais on sait même pas qui a fait le jeu quoi. Voilà c'est ouais, pas, pas de générique. Pas de générique. Pour vous dire un petit peu l'ancienneté de ce jeu, mais bon on voulait quand même vous le faire en 88 miles parce que bah, il existe, hein, voilà et puis c'est un jeu qui a été très connu. 
Donc on va, vous, on va se quitter là-dessus. On a essayé de vous donner un maximum d'informations dans les 4 minutes qu'on a eues pour vous, pour vous décrire Tetris. Mais de toute façon, vous connaissez le jeu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de 88 miles à l'heure qui sera sûrement un peu plus longue que celle-ci. C'est bon, tu te sens mieux ouais. Et oui, même les geeks ont des filles qui jouent au tarot. Bonjour, bonjour ici. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au tool assisted speedrun. Alors aujourd'hui, encore une émission exceptionnelle, hein, mais dans le salon, parce qu'il fait pas beau dehors et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, vu qu'il il a jamais fait beau de l'été, c'est pas de notre faute. Euh, encore un jeu exceptionnel. Voilà, on peut même dire que c'est un jeu culte, en fait, puisqu'il s'agit de Tetris, un jeu de puzzle conçu par Page 9 en 84, qui a été conduit sur de nombreuses plateformes, dont la NES en 88. Voilà, un des rares jeux où vous avez pu jouer avec votre grand-mère, votre belle-mère et auquel elle a pu vous battre. Euh, parole. Bon, écoute, avec un jeu pareil, moi je vais à mon. Mmh, garde sang. Double misère. Garde contre, triple poignée, grand chelem. J'ai pas le choix, hein. bien on en est là. Hein. Bon. Ça coupe <rire>